நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிறப்ப வேற ஒருத்தர் சம்பந்தமே இல்லாம குறுக்க வந்து அதுக்கு எடுத்து விட்டா எப்படி இருக்கும் ஆனா அந்த விஷயத்த நம்ம எத்தனை தடவை மிஸ் பண்ணாலும் நம்ம அதை அடையறதுக்கான வாய்ப்பு நம்மளை சுத்தி உருவாகிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படத்தோட பேரு லவ் வெட்டிங் ரிப்பீட் இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் என்னன்னா படத்தோட ஹீரோ ஜாக் அவன் தங்கச்சி ஹேலியை பாக்கிறதுக்காக ரோமுக்கு போறான் அதே சமயத்துல அங்க ஹேலிய பாக்கிறதுக்காக அவளோட அமெரிக்கன் ஃப்ரெண்ட் டீனா வர்ற அந்த டீனாவை ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அவ கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணும் போது அந்த வாய்ப்பு மிஸ் ஆகுது அடுத்து மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் தங்கச்சியோட கல்யாணம் நடக்குது அப்ப கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடாத ஒருத்த வந்து பிரச்சனை பண்ண வர்றான் அவனை எப்படி சமாளிச்சான் அப்புறம் அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்த டீனா இன்னும் சிங்கிளா இருக்காளா அவ கூட நம்ம ஹீரோ சேர்ந்தானாங்கிறதா படம் இது ஒரு ஜாலியான ரொமான்டிக் காமெடி படம் அடல்ட் டைலாக்ஸ் அங்கங்க அள்ளி தெளிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு இதோட போய் படம் பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க போய் படம் பார்க்கலாம் ஆனா படம் பார்க்க டைம் இல்லைன்றவங்க இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஹீரோ ஜாக் தன்னோட தங்கச்சி ஹேலிய பாக்குறதுக்காக ரோம்க்கு போறான் அப்ப அங்க வந்து அவன் தங்கச்சியோட அமெரிக்கன் ஃப்ரெண்ட் டீனாவை ஜாக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவ கிட்ட எப்படி ப்ரொபோஸ் பண்றதுன்னு ஒரு பாத்ரூம் குள்ள நின்று பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அவ கிட்ட போய் பேச ஆரம்பிக்கிறான் அவளுக்கும் அவனை பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமா வந்து ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிக்க போற நேரத்துல எங்க இருந்த ஒருத்தன் வந்து ஜாக் கிட்ட ஹாய் ஜாக் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க ஜாக் செம்ம கடுப்பா வரான் எப்படியாவது அவன் அங்க இருந்து கிளப்பிட்டு அவ கிட்ட பேசணும்னு நம்ம ஹீரோ ட்ரை பண்றான் ஆனா முடியல ஒரு பக்கம் பிளைட்டுக்கு டைம் ஆகிட்டே இருக்கு ஜாக் என்ன பண்ணாலும் அவன் கிளம்பவே இல்ல அவனு விடாம நானும் ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் போறேன் வா உன்ன டிரா பண்றேன்னு சொல்ல ஜாக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல கடுப்போட டீனா கிட்ட குட் பை சொல்லிட்டு அவங்க கூட போறான் அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் கழிச்சு ஜாக்கோட தங்கச்சி ஹேலிக்கு மேரேஜ் நடக்குது அந்த மேரேஜ்க்கு வர சில கேரக்டர்ஸ் பத்தி நம்ம பாக்க போறோம் ஜாக்கோட ஃப்ரெண்ட் பிரைன் ஒரு ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒரு இட்டாலி டேரக்டர் வராரு அவர் ஒரு புது படம் எடுக்க போறாரு எப்படியாவது அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு பிரைனுக்கு ஆசை ஜாக்கோட தங்கச்சி கல்யாணத்துல மெய்ட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்பீச் பிரைன் தான் கொடுக்கணும்னு அவன் கிட்ட சொல்றான் அவன் கிட்ட ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒன்னு என்ன மெய்ட் ஆஃப் ஆனர்னு சொல்றதுக்கு பதிலா மேன் ஆஃப் ஆனர்னு சொல்ல முடியுமானு கேட்க அவ அதுக்கு நோன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னு கேட்கிறா அதுக்கு அந்த பிரைன் அந்த இட்டாலி டேரக்டருக்கு பக்கத்துல என்ன உட்கார வைக்க முடியுமானு கேட்கிறான் என்னோட <laughs> <laughs> என்னோடி தனியாக்கு <laughs> கல்யாணத்தை <laughs> தடுக்கணும்ரு <laughs> வெளியாட்டு <laughs> இப்ப நம்ம வில்லன் மார்க் கல்யாண பொண்ணு கிட்ட வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்தா தான் லைஃப் நல்லா இருக்கும் சொல்ல அவ எனக்க
கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நான் ரொபோட்டாவை தான் லவ் பண்றேன்னு சொல்ல அதுக்கு மார்க் நீ அந்த சீக்கிரட்ட சொல்ல போறியா இல்ல நானே போய் கல்யாணம் மாப்பிள்ளை கிட்ட சொல்லட்டுமா நான் அவளை மிரட்டுறான் உடனே கல்யாண பொண்ணு அண்ணன் ஜாக் கிட்ட வந்து அவன் ஏதாவது பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்க ஜாக் மார்க் கிட்ட போறான் மார்க் அவங்க கிட்ட நானும் உன் தங்கச்சியும் போன வாரம் பார்ல சரக்கு அடிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படி இப்படி தப்பா இருந்துட்டோம் நான் அவளை லவ் பண்றேன் அவளுக்கு நான் தான் கரெக்ட் இந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் சொல்ல போறேன்னு சொல்ல அதிர்ச்சியான ஜாக் என் தங்கச்சிக்கு ரொபோட்டோவை தான் பிடிச்சிருக்கு அவ வாழ்க்கையை கெடுக்காதுன்னு சொல்ல அவன் கேட்கவே இல்ல உடனே ஜாக்கும் சிட்னியும் அவனை பிடிச்சி ரூமுக்குள்ள அடைச்சிடுறாங்க அப்புறம் ஜாக் தன் தங்கச்சி கிட்ட போய் மார்க் சொல்றதெல்லாம் உண்மையான கேட்கிறான் அவ அது ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு சொல்ற ஜாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இதுக்கு நடுவுல மேட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்பீச் கொடுக்க போன நம்ம பிரெயின் தூக்க கழகத்துல வளர்றான் அதுவும் இல்லாம அங்க இருக்கிற வெட்டிங் கேக்க உடைச்சிடுறான் இப்ப கல்யாண பொண்ணு டென்ஷனா உட்காந்து இருக்க அந்த நேரத்துல யாரோ ஒருத்தர் அடைச்சி வச்சிருந்த மார்க் திறந்து விட்டுறாங்க அவன் அங்க இருந்து நேரா அந்த ஹாலுக்குள்ள போறான் மைக்க புடிச்சு எல்லாரும் முன்னாடியும் போன வாரம் நானும் ஹேலியும் அப்படி இப்படி தப்பா இருந்துட்டோம்னு சொல்றான் அதுவும் இல்லாம நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றோம்னு சொல்ல எல்லாரும் ஷாக் ஆகி பாக்குறாங்க உடனே ஹேலி அவனை இழுத்து போட்டு அடி அடி நடிக்கிறா அப்ப அவகிட்ட வந்த கல்யாண மாப்பிள்ள அவன் சொல்றது உண்மையான கேட்க ஹேலி அமைதியா இருக்கிறா அங்க ஒரு பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் ரொபோட்டோ அங்க இருந்து வெளியில போறான் ஹேலி அவன் பின்னாடி ஓடுறான் ரொபோட்டோ அவகிட்ட நீ எப்படி இப்படி பண்ணலாம் இந்த கல்யாணம் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லும் ஹேலி அவனை சமாதானப்படுத்துறா அந்த டைம்ல அவன் தவறி மாடியில இருந்து கீழே விழுறான் இங்க பிரேம் அப்படியே ஃபீஸ் ஆகுது இப்ப அந்த தூக்க மருந்து இருக்கிற ட்ரிங்க்ஸ் வேற யாராவது குடிச்சிருந்தா என்ன ஆகும்னு காட்டுறாங்க அதாவது ஒரு டேபிள்ல எட்டு பேர் ஆயிரம் காம்பினேஷனுக்கு மேல மாறி மாறி உட்கார முடியும் அப்படி உட்காந்தா யார் வேணும்னாலும் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னா காட்டி அதனால நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் பாஸ்ட் பார்வர்ட்ல காட்டுறாங்க மார்க் அமெண்டா டீனா இப்படி யார் அதை குடிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லதான் முடியுதுன்னு காட்டுறாங்க கடைசியா ஒரே ஒரு ஹோப் நம்ம ஹீரோ ஜாக் அதை குடிச்சா என்ன நடக்க போகுதுன்னு காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப படம் மறுபடியும் அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகுது இப்ப ஜாக் தெரியாம அதை குடிச்சிடறான் அது தெரிஞ்சாம அதை வாந்தி எடுக்கவும் ட்ரை பண்றான் ஆனா முடியல அப்புறம் தூக்க கலக்கத்துல உட்காந்து இருக்கும் போது அவன் பக்கத்துல உட்காந்து இருந்த டீனா அவங்க கிட்ட தன்னோட அம்மா இறந்த கதையை உருக்கமா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆனா ஜாக் குரட்ட விட்டு தூங்க ஆரம்பிக்கிறான் இதனால கடுப்பான அவன் எந்திரிச்சு போயிடுறான் அப்ப நம்ம வில்ல மார்க் ஸ்டேஜ் நோக்கி போறத பார்த்த ஜாக் தூக்க கலக்கத்துல இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட போய் என் தங்கச்சிக்கு ரொபோட்டோ அவதான் புடிச்சிருக்கு அவன் கூட இருந்தா அவன் சந்தோஷமா இருப்பா தயவு செஞ்சு அவ வாழ்க்கையில விளையாடாதுன்னு கெஞ்சி கேக்குறான் அந்த நேரத்துல நம்ம பிரையன் அவனோட மெய்ட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்பீச் சூப்பரா கொடுக்க எல்லாரும் அப்ளாஸ் பண்றாங்க இப்ப நம்ம வில்ல மார்க் நேரா போய் மைக்க பிடிக்கிறான் ஹேலி அவன் என்ன சொல்ல போறானோனு பயந்து போய் பாத்துட்டு இருக்கிறான் ஆனா அந்த மார்க் ஹேலியும் நானும் ஆரம்பிச்சுட்டு எதுவுமே பேசாம அப்படியே சைலன்ஸோடு நிக்கும் போது எல்லாரும் அவன் தொடர்ந்து பேசுறதுக்காக வெயிட் பண்றாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ ஜாக் அதிர்ச்சியோட அவனை பார்க்க அந்த மார்க் ஹேலியும் ரொபோட்டோவும் பெஸ்ட் கப்பல் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு ஃபீலிங்கா சொல்லிட்டு வெளியில போறான் இப்ப வெளியில கிளம்பி போன மார்க் பாக்குறதுக்கு ஹேலி ஓடி வர்றா அவன் அவளை பார்த்து எதுவுமே சொல்லாம நல்லா இருந்து லைட்டா தலைய மட்டும் ஆட்டிட்டு போறான் ஒரு வழியா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ஜாக் தன்னோட தங்கச்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறத பாக்குறான் அந்த சமயத்துல அவனோட டீனா கிளம்பி போறத பார்த்த ஜாக் நேரா அவகிட்ட போய் அவ அவ அம்மா இறந்தத பத்தி பேசும்போது தூங்கினதுக்கு சாரி கேக்குறான் அப்புறம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரூம்ல மீட் பண்ணோம் உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நீ அதே மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு தோணுனது உண்மையா இல்ல என்னோட கற்பனையான எனக்கு தெரியல அவன் கேட்க அதுக்கு அவ அது உன்னோட கற்பனை இல்ல உண்மைதான் ஆனா அந்த மொமெண்ட் நம்ம ரெண்டு பேருமே மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா கிளம்பி போறா நம்மளுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல கொஞ்ச நேரம் அவன் போறதே ஃபீலிங்கா பாத்துட்டு அப்புறம் உள்ள போறான் அங்க உட்கார்ந்து இருந்த அவனோட ஃப்ரெண்ட் பிரையன் எங்க டீனானு கேட்க அவ போயிட்டான்னு ஜாக் சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்கு அந்த பிரையன் ஆமா கரெக்ட் தான் எனக்கு கூட நான் நடிக்கணும் நினைக்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆகல ஏன்னா எனக்கு நடிப்பே வரல அதனால இனிமே நான் அதை ட்ரை பண்ண போறது இல்ல அதை குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சோகமா சொல்லும் போது அவங்கிட்ட அந்த இட்டாலி டைரக்டர் வர அவர் பிரையனை பார்த்து உன்னோட மெய்ட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்பீச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் ஒரு புது படம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் இது என் கார்டு நாளைக்கு வந்து என்ன பாருன்னு சொல்ல பிரையனுக்கு தலகால் புரியல அவர் போனோன்னு ஹாப்பினஸ்ல துள்ளி குதிக்காத குறையா உட்காந்துட்டு இருந்த பிரையன் கிட்ட நம்ம ஜாக் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தானே நீ ஆக்டிங்க விட போறேன்னு சொன்னேன்னு கேட்க அதுக்கு அந்த பிரையன் சான்ஸே இல்ல நான் ஒரு பிறவி நடிகன்னு சொல்ல ஜாக்
போறோம் இப்ப நம்ம ஹீரோ எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினை கிஸ் பண்ற மாதிரி ரொமான்டிக்கா இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க இந்த படம் ஒரு ரீமேக் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல பிரெஞ்சில் வந்த பிளான்டி டேபிள்ன்ற படத்தோட அபிஷியல் ரீமேக் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்கள கமெண்ட்ல போடுங்க இன்னும் இதே மாதிரி வீடியோ பாக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான கதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறே